баражирующие боеприпасы семейства EAI Happy Израиль Израиль является одним из мировых лидеров в области беспилотной авиации, в том числе в направлении так называемой баражирующих боеприпасов. Для своей армии и для иностранных заказчиков производятся изделия множества типов, в том числе несколько беспилотников Камикадзе семейства. AI Happy. Первый образец этой линейки был создан еще в конце 80-х годов, и в дальнейшем появились несколько новых разработок. Последний представитель семейства впервые показали всего несколько дней назад. AI Happy. По известным данным, разработка первого израильского баражирующего боеприпаса стартовала во второй половине 80-х годов. Развивая концепции БПЛА и крылатых ракет, компания Israel Aerospace Industries пришла к идее беспилотника с собственной боевой частью, способного как вести разведку, так и наносить удары по целям путем прямого столкновения. Такие предложения были реализованы в проекте Happy Гарпия. Следует отметить, что это был один из первых проектов подобного рода в мире. В связи с этим авторство идеи беспилотника Камикадзе нередко приписывают именно Израилю, хотя схожие изделия создавались и в других странах. Изделие AI Happy Первый представитель будущего семейства. Изделие Happy предназначалось для борьбы с вражеской противовоздушной обороной что определило его облик. БПЛА построен по схеме летающее крыло с выдающимся цилиндрическим фюзеляжем. В хвостовой части аппарата помещен двигатель внутреннего сгорания Alea 731 мощностью 37 или с толкающим винтом. Предусматривалась установка 32 кг фугасной боевой части. Гарпио оснастили пассивной радиолокационной головкой самонаведения и автопилотом. Длина аппарата достигала 2,7 метра, размах крыла 2,1 метра. Максимальная масса 125 килограммов. Винтомоторная группа обеспечивала скорость до 185 километров в час при дальности полета 500 километров. Взлет осуществлялся с наземной пусковой установки из контейнера. БПЛ должен был взлетать с катапульты и под управлением автопилота выходить в заданный район. Там в работу включалась радиолокационная ГСН, задачей которой являлся поиск РЛС ПВО противника. При обнаружении нужного сигнала беспилотник Камикадзе автоматически наводился на его источник. В отличие от существующих противорадиолокационных ракет, Гарпия могла оставаться в нужном районе в течение нескольких часов и ждать появления сигнала цели. Первым заказчиком системы Happy стала армия обороны Израиля. В 1994 году появился контракт на поставку такого оружия Китаю. В дальнейшем беспилотники поступили на вооружение еще несколько зарубежных стран. В 2004 году китайский контракт стал темой споров на международном уровне. Армия КНР заказала компании AI модернизацию оставшихся в наличии беспилотников, что вызвало критику со стороны США. Израиль в ответ напомнил о происхождении проекта и отметил отсутствие в нем американских составляющих. Китайские гарпии прошли требуемое обновление. AI Europe. При всех своих положительных качествах, изделие Happy имело серьезную проблему. В базовой версии оно могло бороться только с РЛС противника, находя их по излучаемому сигналу. В связи с этим в начале 2000-х началась разработка модернизированной версии БПЛА под названием Apri 2. Позже появилось название AI Europe. На этот раз речь шла о полноценном многоцелевом беспилотнике с функцией средства поражения. БПЛА Happy 2 на выставке. Для Europe. был разработан новый планер с передним горизонтальным оперением, килями и иным крылом. Также изменились обводы фюзеляжа и общие габариты. Под увеличенной носовой частью аппарата поместили геростабилизированную платформу с оптикой электронной системы разведки. В хвосте, между килями, появился кожух двигателя с толкающим винтом. Электроника подверглась кардинальной переработке с целью получения новых функций. Внутри планера поместили фугасный заряд массой 23 кг. Длина Гарпи-2 сократилась до 2,5 метра, тогда как размах крыла довели до 3 метров. Масса 135 килограммов. Максимальная скорость осталась на уровне предшественника, но дальность выросла до 1000 километров. За счет этого обеспечивалось патрулирование продолжительностью до 6 часов. 
Старт осуществляется из транспортно-пускового контейнера при помощи твердотопливного двигателя. Предусматривается возвращение аппарата на базу по команде оператора. Оператор комплекса мог отозвать беспилотник даже во время пикирования на цель. Испытания изделия РЭП начались в 2003 году, а через несколько лет оно поступило на вооружение АОИ. Компания-разработчик публиковала различные данные, но первый публичный показ аппарата состоялся только в 2009 году. К этому времени уже выполнялись заказы от третьих стран. Так, первым зарубежным покупателем стала Индия. В настоящем времени она имеет на вооружении более сотни беспилотников, переименованных в П-4. Старт беспилотника РЭП в начале апреля 2016 года имели место первые случаи боевого применения EAI-РЭП. В ходе очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала беспилотники Камикадзе для атаки транспорта и стационарных объектов противника. По известным данным, следующая успешная атака с использованием Happy 2 произошла в мае прошлого года. При помощи такого аппарата ООИ уничтожила сирийский зенитный комплекс «Панцирь С-1». Следует напомнить, что во время атаки комплекс не функционировал и не имел боеприпасов. В 2016 году компания «Israel Aerospace Industries» впервые представила новый проект семейства «Гарпия». На одной из международных выставок показали материалы по баражирующему боеприпасу «HPNG». New Generation. Новое поколение. Как следовало из опубликованных данных, компания-разработчик сделала гибрид двух предыдущих летательных аппаратов с ограниченными возможностями, но с достаточно высокими характеристиками. HPNG. Построили на основе планера БПЛ. Сохранена основная часть его агрегатов, но некоторые удалены за ненадобностью. Так, изменились формы и оснащение носовой части фюзеляжа. У изделия АНГ отсутствует оптико-электронная система, а головной отсок отдан под пассивную радиолокационную ГСН. Силовая установка осталась прежней, авионика переработана соответственно новым задачам. Максимальная унификация с предыдущим образцом позволила сохранить габариты и массу на прежнем уровне. Беспилотник Камикадзе представляет собой средство для борьбы с радиолокационными станциями противника. По сути, речь идет о переносе функций более старого изделия Happy. на более совершенную платформу. Rip. Это позволило известным образом повысить летно-технические характеристики, а вместе с ними боевую эффективность. БПЛ с наведением на источники радиолокационного излучения. По имеющимся данным, аппараты состоят на вооружении только в Израиле. Сведения о закупках таких систем зарубежными странами отсутствуют. Вполне возможно, что в будущем новое поколение найдет иностранных заказчиков прежде всего, среди стран, уже освоивших предыдущие образцы семейства. Happy. Всего несколько дней назад на выставке Aero India 2019 израильская компания AI впервые представила новый баражирующий боеприпас семейства Гарпия. Очередная разработка получила название Many Happy, раскрывающая основные положения проекта. По своим функциям Мини Гарпия ничем не отличается от предшественников. При этом используются новые планеры и обновленное оборудование. За счет их применения удалось значительно сократить габариты и массу изделия. Новый планер построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет фюзеляж большого удлинения с сечением, близким к прямоугольному. На сужающейся хвостовой части аппарата крепится L-образное хвостовое оперение. Сверху предусматривается установка прямого крыла с гребнями у законцовок. В транспортном положении крыло укладывается вдоль фюзеляжа, при выходе из ТПК разворачивается в рабочее положение. Силовая установка вновь использует толкающий винт. В новом проекте AI объединили все ранее использовавшиеся средства наблюдения. Mini Happy несет оптико-электронный блок и систему радиотехнической разведки, что позволяет выявлять и атаковать любые цели, в том числе РЛС противника. Управление осуществляется с операторского пульта, при этом часть задач возлагаются на автоматику. Новейший образец Mini Happy пока в виде трехмерной модели из рекламного ролика. Беспилотник Камикадзе имеет длину и размах крыла около двух. Стартовая масса 45 килограммов. 
Боевая нагрузка выполнена в виде фугасно-кумулятивного заряда масса 8 кг. Аппарат способен работать в дистанциях до 100 км от оператора. Запас топлива обеспечивает баражирование в течение 2 ч. Точная стадия работ по на данный момент неизвестно. Некоторые предположения можно сделать на основании того факта, что рекламировать проект пока приходится при помощи видеоролика с компьютерной графикой и без реальных съемок. Следует отметить, что рекламный ролик к проекту уже наделал немало шума. Дело в том, что одной из целей БПЛА из видео стала некая РЛС, подозрительно похожая на компонент российского зенитного ракетного комплекса. Нарисованная мини-гарпия без труда справилась с такой целью, за что сразу получила от прессы прозвище «Убийца С-300». Представители компании-разработчика говорят о высоком боевом и коммерческом потенциале нового баражирующего боеприпаса. В то же время, они пока не упоминают реальные контракты на поставку таких изделий. Возможно, беспилотник EAI еще не готов к поставкам, а его создатели пока лишь представляют свою новую разработку потенциальным покупателям, желая заинтересовать их. Большое семейство. К настоящему времени компания Israel Aerospace Industries разработала и вывела на международный рынок вооружения четыре баражирующих боеприпаса семейства. Happy. Следует отметить, что эта линейка не является единственной в каталоге продукции. AI. Существует несколько других разработок того же класса, имеющих определенные отличия от гарпий. По всей видимости, израильская промышленность не будет останавливаться на достигнутом и продолжит развитие идеи беспилотников Камикадзе. Мини-гарпия падает на цель. Большой интерес представляют пути развития семейства Happy, итогом которых стало нынешнее положение дел. Первый образец семейства по своей сути являлся особым видом противорадиолокационной ракеты. В отличие от других изделий аналогичного назначения, БПЛ мог патрулировать район и ждать появления цели, а затем атаковать ее. В дальнейшем идея патрулирования была развита, и появились полноценные разведывательные ударные системы. Последний образец семейства способен вести разведку разными методами. Таким образом, за несколько десятилетий линейка Гарпия прошла длинный путь и теперь включает ряд образцов с разными характеристиками и возможностями. Еще в начале 90-х годов первое изделие семейства вывели на рынок, и вскоре появились зарубежные заказы. В дальнейшем иностранные государства приобретали и новые образцы семейства. Теперь в AI ожидают заказы на новые вооружения. Стабильное появление контрактов и интерес со стороны новых покупателей демонстрирует высокий коммерческий потенциал как израильских гарпий, так и всего направления баражирующих боеприпасов. Факты успешного боевого применения беспилотников Камикадзе подогревают интерес потенциальных покупателей к израильской продукции и к разработкам других стран. Кроме того, семейство Happy показывает коммерческие перспективы подобных систем, что приводит к старту зарубежных проектов. Израиль считается одним из создателей концепции баражирующего боеприпаса, и именно израильский проект AI Happy был первым изделием такого рода поступившим на вооружение и выведенным на международный рынок. Компания Israel Aerospace Industries продолжает работу по этой тематике и представляет новые образцы, в том числе и семейства. Happy. Последняя разработка такого рода была впервые показана всего несколько дней назад. По материалам сайтов http colon slash slash ai dot co dot il slash https colon slash slash army recognition dot com slash http colon slash slash global security dot org slash https colon slash slash flight global dot com slash https colon slash slash james dot com slash